vrai que c'est une terra incognita pour le numéro 1 mondial, ce central de Roland-Garros, jamais encore. surpris Nicolas Kiefer Kiefer qui est loin d'être un adepte de la terre battue c'est même sa moins bonne surface avoir confirmé ses espoirs là Nicolas Kiefer même s'il restera un numéro 4 mondial place qu'il son jeu ses résultats superbe Le belge Christophe Vliegen Très facilement En trois petits sets lui aussi La première manche double break En faveur de Roger Federer Mais tous les jeux sont pratiquement allés aux égalités Que faire Que ouais. faire bon, L'attaque, il ne cherche pas à toucher la ligne. Il reste un bon maître à l'intérieur du terrain, ne prend pas de risque. Il sait que le passing de revers de Kiefer est son meilleur coup. Mais il a le temps de se placer. Voilà, ce... Et quatrième balle de break déjà pour Kiefer dans ce début de... Il vient de corriger loin d'être un relanceur négligeable. Oh, oh oui, exceptionnel. Avantage, Kiefer. Il se fait insistant, Kiefer. Il était osé, ce retour amorti par Roger Federer, qui ne mène plus que 4 jeux à 2 dans ce premier set. Balle de 5-2 pour Federer. Énorme. Et non. Tranquille, parti de trop loin, Nicolas Kiefer. Un pur génie. Pratiquement sans rebond. Pas de pli vraiment très complète avec ce revers slicé. Magnifique. Excellent. Cette... Magnifique. Ah Et là, ce pour Kiefer, c'est sur une double. Le Suisse a réussi 92% de points lorsque sa première est passée. 92% de points, c'est...
Vraiment rien à faire pour Nicolas. Dans les joueurs disque, elle est sans doute la meilleure deuxième du circuit. Eh oui, en toute tranquillité. De Roger Federer à ne pas décrocher trop loin derrière sa ligne de fond, à couvrir un minimum de terrain. Il voit très tôt, c'est un coup d'œil extraordinaire. On peut jouer la balle aussi très tôt après rebond. Bref, c'est du pur bonheur. Oui, oui, superbe. Oh. Oui, bien vu, bien vu de la... Ah, Et break. L'Allemand mène au score pour la première fois. C'est vraiment là où il est très très fort. Je kiffe. Superman, trois jeux -en. Et de belles prises d'initiative.
elle ne reviendra pas. Là. Et voilà, Federer revient aisément. Un break blanc, ça fait trois partout. Trois jeux partout. Rodo Pasquale qui affrontera Francesca Schiavone en 16e de finale. Magnifique. 30-40. Quel volet. Oui. Quasiment bien. On rue contre lui, 10 balles de break en un 7 et demi. en tête, l'Allemand mène 4-3 après 1h14 de jeu. Qui fermène 4 jeux à 3. Là aussi. Pas moyen. Super retour dans les pieds. Et fait partout. Tout. Ça va vite, le droit yes. de Roger Federer. Il est pratiquement... Oui, oui, transpercé. 15-30. Pas esquisser le moindre geste qui fait. Prodigieux encore. Ah, c'est dur, c'est vraiment cruel. beaucoup de choses. Et il finit par la perdre. Ça paraît maintenant insoluble. 
qui fait emmener deux manches à rien par le numéro 1 mondial. Oui, mentalement, c'est très dur, notamment avec ce dernier retour euh, totalement manqué par euh, Roger Federer. La balle n'est pas centrée. Direct chez Kiefer, qui avait pourtant bien les choses en main. Frédéric, vous le rappelez tout à l'heure. De haut niveau, Mirka Vavrinek. Dixième aujourd'hui. Oui, c'est passé dans la ligne. Un jeu partout. Parfait. Dans tous les cas, cette chance est glacée. Là, il n'y a rien à faire. Les cabales rebondies. On est tout de suite mis à 2 mètres de celle-ci. Il y a tout. Sécurité, vitesse, longueur. Encore là. Feliciano Lopez qui bat Carole Cuchera, le Slovaque, en 4-7, 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Lopez qui pourrait bien être l'adversaire de Federer, justement, en huitième de finale. Ah oh oui, dans le contre Les trajectoires qui ne peuvent être lues par l'adversaire. Splendide 0,15 Parfait Un break pour l'instant dans ce troisième set, à l'inverse d'un deuxième set qui en a été parsemé.
davantage Federer. Quel coup droit, quel angle. Et avec ce même geste de préparation, il peut la mettre décroisée, plus longue croisée. Rien à faire pour Nicolas Kiefer. Et alors qu'on approche les deux heures de jeu. dans cet échange d'entrée. 30-40. Balle de break pour Kiefer. Oui, laissant les choix à Kiefer. Et il l'a tenté. De break contre lui sert systématiquement le ventre du relanceur. Avec une balle très liftée. Encore un avertissement sévère. Encore une faute qui donne balle de match à Federer. Wow. Magnifique Avec euh, une tête de raquette bien tenue par l'Allemand. Premier solide au filet. 40 Ligne. Égalité. Quasiment la première. 0,30. La douzième et trois balles de break. 0,40. Pour reprendre l'avantage, comme s'il y avait une surconcentration, un surcroît de rigueur. Peut-être un petit électrochoc salutaire, ces trois balles de break sauvées par Roger.
Et oui, rien à faire. Là encore, tout faire est fixé. Un Federer qui Federer. joue beaucoup ses coups d'attaque, revers au coup droit, dans le replacement adverse. De façon à ne pas ouvrir inconsidérément les angles. Superbe. Un partout. La même. Oh oui. Magnifique, magnifique sur la ligne. 3-2, Federer. De Brand, c'est une magnifique volée de revers, délivrée ici par Roger Federer. Que faire pour qui faire Oh oui À l'affût sur... Oui, c'est oui. tenu Dans les pieds de Roger Federer. Federer. Ah Et on retourne à 4. 5-4. Kiefer. Double. Il va quand même vouloir vérifier Nicolas Kiefer, mais c'est bien une double faute. Il a cru à l'ail sur seconde. C'était du qui tout double, Kiefer. comme souvent. Donner un point. 6 partout. Malheureusement. Non, non, il se relève au moment de frapper cette balle. Et deuxième balle de match pour Federer. 7-6, Federer. Pour la deuxième fois, elle sera sur le service de Nicolas Kiefer. Il y a ses nerfs. pour lui, pas de première. Alors, coup de poker encore sur la seconde. Et là, c'est là. Il est mauvais scénario. Oui, c'est très dur, très cruel pour Nicolas Kiefer qui aurait bien mérité d'être récompensé par le gain d'au moins un 7 pour son bel entêtement offensif de chaparder une manche. Ça n'a pas été le cas. Il est battu en 3-7 par un fédéraire assez économe de ses efforts mais qui aura une fois de plus Réussi à repérer les points très importants et à s'en tirer en 3-7. Vraiment moindre mal. 2h30 de jeu, contrat tout à fait rempli par le numéro mondial qui gagne un match sur ce cours central pour la première fois de sa carrière. Il est en 16e, Hervé. Que demander de plus finalement Oui, que demander de plus. D'autant que sur la fin, il a dû se livrer tout de même Roger Federer. Sur les 3 ou 4 derniers jeux, il en a montré davantage. Bravo à Nicolas Kiefer qui avait sa tactique bien en place. Il ne sera pas parvenu à aller au bout de ses intentions Nicolas Kiefer. Mais en tous les cas, il aura menacé dans le deuxième et troisième set un Roger Federer qualifié donc pour les 16e de finale. Oui, et ce sera très vraisemblablement face à Gustavo Kuerten qui mène 2-7-0 et 2-0 face à Elsener. On va très vite filer sur le Giro la 17e étape et puis revenir aux alentours de 17h15. 17h15. Oh, oh oui, exceptionnel il se fait insistant, Kiefer. Oh. 
Il était osé ce retour amorti par Roger Federer qui ne mène plus que 4 jeux à 2 dans ce premier set. de 5-2 pour Federer. de trop loin Nicolas un pur génie Et trois jeux un Et de belles prises d'initiative. ne reviendra pas. Et voilà, Federer Je... revient aisément. Un break blanc, ça fait trois partout. C'est vrai que c'est une terra incognita pour... Le numéro 1 mondial, ce central de Roland-Garros, jamais encore. Qui ont surpris Nicolas Kiefer. Kiefer qui est loin d'être un adepte de la terre battue, c'est même sa moins bonne surface. Avoir confirmé ces espoirs-là, Nicolas Kiefer, même s'il restera un numéro 4 mondial, place qu'il son jeu, ses résultats. Superbe. Le belge Christophe Vliegen Très facilement en 3 petits 7 lui aussi Le 
première manche, double break en faveur de Roger Federer, mais tous les jeux sont pratiquement allés aux égalités. Que faire Que oui. faire bon, de l'attaque, il ne cherche pas à toucher la ligne. Il reste un bon maître à l'intérieur du terrain, ne prend pas de risque. Il sait que le passing de revers de qui ferait son meilleur coup. Mais il a le temps de se placer. Voilà, ce... Et quatrième balle de break déjà pour Kiefer dans ce début. Il vient de corriger loin d'être un relanceur négligeable. sans rebond panoplie vraiment très complète avec ce revers slice magnifique excellent ça. magnifique et là pour Kiefer c'est sur une double le Suisse a réussi 92% de points lorsque sa première est passée 92% de points c'est rien à faire pour Nicolas dont les joueurs disent qu'elle est sans doute la meilleure deuxième du circuit Et oui, en toute tranquillité. De Roger Federer à ne pas décrocher trop loin derrière sa ligne de fond, à couvrir un minimum de terrain. Il voit très tôt, c'est un coup d'œil extraordinaire. On peut jouer la balle aussi très tôt après rebond. Bref, c'est du pur bonheur. Oui, oui, superbe. Oui, bien vu, bien vu de la... Et break. L'Allemand mène au score pour la première fois. C'est vraiment là où il est très très fort.
Kiefer. Kiefer Mays.